Den nye havenergilova er et viktig virkemiddel for fornybar energi til havs, og den vil danne grunnlaget for en satsing på dette området i året som kommer. Norge har vært en energistormakt på olje og gass i flere tiår, og det vil vi også være i mange år fremover. På samme måte har vi store ressurser som kan nyttes når det gjelder vindkraft både til lands og til havs. Vi ser i dag at andre land satser stort på utbygging av vindkraft til havs. Dette gjelder ikke minst i Storbritannia, der også norske interesser er med på store utbygginger. Både i Norskehavet og i Nordsjøen er det stort potensial for produksjon av vindkraft. Vindkraft er en viktig ressurs for å nå mål av både klimaforriket og i EU sine målsettinger om 20 prosent fornybar energi fra 2020. Det er forventet at innen 2020 er installert 40 gigawatt vindkraft til havs, og det betyr formidable investeringer i året som kommer dersom dette skal realiseres. Det er svært positivt at en samlet komité går inn for å vurdere arealer av den nordlige Nordsjøen også i den første runden. Det trengs store areal for utbygging av vindkraft til havs. Ulike vindsystem og havdjup gjør at det er behov for ulike løsninger. Areal i sørlige Nordsjø har kortest overføringsavstand til forbrukermarkene i Europa, men det har også på samtidig utfordringer knyttet til samvariasjon med andre store planlagde utbygginger i samme havområde. Areal i nordlige Nordsjø har lengre overføringsavstand til marknaden, men vil på grunn av andre vind- og værsystem ha mindre grad av sandvariasjonsproblem med straumeksport, og en har også større vindkraftressurser i den nordlige delen av Nordsjøen. Denne fleksibiliteten er viktig å ha med seg fra starten. President, potensialet for vindkraft til havs både for faste og flytende installasjoner er langt større enn behovet for elektrisk kraft innen lands de kommende årene. Med bakgrunn i Europas i store behov for fornybar energi, vil dette gi store mulighet for eksport av elektrisk kraft fra vindkraftproduksjon til havs i den europeiske kraftmarknaden. Norsk vindkraft til havs kan spille en viktig rolle for å møte den europeiske behov for fornybar energi i fremtiden, både i forhold til å redusere klimagassutslipp og for å sikre Europa sin forsyningstrygglet for elektrisk kraft. President, god infrastruktur for overføring av elektrisk kraft er avgjørende for utviklingen og utbyggingen av fornybar energiproduksjon til havs forsyningstrykkelegg og en fornuftig bruk av ressursene. Et nytt trigenasjons hovednett for overføring av kraft i sjøkabel langs kysten, et såkalt supernett, ville være viktig for å få dette til. Det var svært positivt at Norge sluttet seg til arbeid med planlegging av et europeisk supernett i Nordsjøen i starten av februar. Det gjør at norsk fornybar energi kan få en viktig plass i den europeiske kraftbalansen. Norsk vasskraft er peiket på som en viktig faktor i det europeiske kraftsystemet, og Norge må legge til rette for å utnytte dette potensialet. Det gjør også at vi allerede nå bør starte planlegging av et norsk supernett videre nordover langs norske kysten. Det vil tilføre både norsk vannkraft og norsk vindkraft til det europeiske supernettet, og det kan være med på å få flere deltakere i spleiselaget for å få fram nettkapasitet lenger nord. Det vil også gjøre det rettere å vurdere videre utbygging av vindkraft og det kan redusere behovet for de største linjene inne i landet. Det vil også være positivt på mange måter. President, vi ser i dag at det er for dyr og for dårlig teknologi for å få utnytte vindenergien på en økonomisk forsvarlig måte. Derfor ønsker Høyre å legge til rette for demonstrasjonsanlegg både for å teste ut teknologi og for å prekvalifisere norske aktører med tanke på marknaden utenfor Norge. Norske bedrifter viser stor vilje til å være med på den teknologiske utviklingen innen havvindkraft, og Demo 2020 er et godt døme på dette. De representerer mer enn hundretalls industribedrifter, fem universitet og fire forskningsmiljø fra Verdal i nord til Kristiansand i sør. De har innleid et unikt samarbeid og ønsker å etablere et norsk test- og demonstrasjonsprogram for havvind og havenergi. Og som statsråden nevnte, president, teknologimiljøet i Måle i Sogn og Fjordene er også rettet inn mot offshore vind. Søsterbedriften Easyform og Bestmål designer og produserer originale støypeformer for vindmøller til kunder i utlandet. Stad Towing Tank har en 182 meter lang testbasseng og lanserer nyutviklet teknologi, blant annet inn mot offshore vind. Brodders utvikler nytt konseptet Sea Bridge for entring av offshore vindmøller fra båt, medan målet hvert bygger service- og forsyningsskip for vindmølleparker. Skipsreier Fredrik Åtfjell i FOB Shipping har tinget den første båten, og har opsjon på tre til. Ådfjell sier til Avisa Fjørda at bransjen mener det innen tre til fire år er behov for hundre nye båter til vindmølleparken. Dette syner litt av potensial i denne industriutviklingen, president, og det er også en viktig del av et fremtidig satsing på vindenergi til havs.